आज उपस्थित आज एक नारी उद्योता और समाजसेवी शाहीन आखर रेणी शुभ सकाल कम आलो अच्छा तो अपनी तो प्रतिबंधी प्रतिबंधी शिशु नहीं क्य कर एफडब्ल्यू सी एर सभापति आनी से खान क्यों शिशु नहीं क्या करा कि प्रसेसर मध्य दिए क्य करें आसले एफडब्ल्यू सी ए एक अटिस्टिक बाच्चा विशेषकर विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु एक स्कूल और ये आनंदधारा स्कूल बोले विभाग सह राजशाही स्कूल अनेक परिचित एवं स्कूले प्राय दुशोर ओपरे विशेष चाहिदा सम्पन्न बाच्चारा पढ़ाशुनाखने प्रतिबंधी बोलते अर्थे सबधरण ही जर प्रतिबंधकता अर्थात विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु अटिस्टिक बाच्चा सेरिबल पालसि अने के हतो कथा बोलते पर सबधरण बाच्चा एखे पढ़ाशुना शुद्ध पढ़ाशुना न पढ़ाशनार पशापी विभिन्न थेरपी देवा जमन स्पीच थेरपी सरिबल पासी बाच्चा जो आलदा प्रशिक्षण व्यवस्था विभिन्न व्यवस्थार माध्यम बाच्चागुलो के जाते तरा साधारण स्वाभाविक भाव समाज एक होते से चेष्टाटा करी अच्छा तो क्षेत्र में जो शुरू कर तक कार अवस्था कैमन छो ए कतटुकू अपा डेभलप करते पे मन कर शुरूता तो आसले सकल ही एक कठिन है से क्षेत्र में शुरूता खूब भलो भाव शुरू करते पे आस्ते आस्ते यत व्यापकता एर मजखने एक विशेष कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासिना उनार उद्योगे उन्नी जख सब बाच्चा नहीं कथा बोलें क्ज करें तरह जो सूझ सुविधागुलो उन्नी कर दिए एर परवर्ती अनेक बाबा मा एन सचेतन शुद्ध बाबा माई नय सामाजिक भावे अने के सचेतन एर फलश्रुति देखी अनेक बाबा माई बाच्चा एन चान जे एक साधारण बाच्चा जो भाव चलाफे कर समाजे जाते बाच्चागुलो एकीभूत होते बाबा मार प्रचेषार अंत नहीं पशापाशी स्कूल शिक्षक एवं स्कूल जार मेनलिमी एखे सभापति थे एखे छोट बन वाहिदा खानम से तार उद्योगटाई छिल मेन एवं से स्कूल टीके एम एक जगह नहीं गए जे आज के राशे शहर सकले एक नामी एफडब्ल्यू सी आनंदधारा के चेने तो नारी के स्वलम्बी कर तोलार लक्ष्य अपना ईक्य फाउंडेशन गठन कर ईक्य फाउंडेशन मध्यमे कि भाव नारी के स्वलम्बी कर तोला है एवं कम चलते अपन ईक्य फाउंडेशन ओक्य फाउंडेशन एक कथा खूब ही भलो चलते छय बचर प्रचेषा एवं दूहजार उन्नीस साल उन्नीस मार्च यार जत्रा शुरू है ये बेसिकाली आसले देश प्राय आठत्तर लक्ष क्षुद्र मझारि उद्योता आई उद्योक् ओक्य फाउंडेशन क्या एवं क्षुद्र मझारि उद्योक् एकीभूत करनलाइनर मध्यमे ता जाते सारा देश छड़िए जो पे ये उद्देश्य लक्ष्य एवं इतिम्य डट कम डट विडि नाम उद्बोधन सारा बांगलेश क्षुद्र और मझारि उद्योक् अनलाइनर सूजोग इतिम्य व्यापक साड़ा पासी प्राय खूब अल्प दिन मध्य आठरोटी उपजिल अनलाइन ओक्य फाउंडेशन क्षुद्र मझारि उद्योक् एकीभूत करते जा अच्छा तो बर्तमान समाज जानी नारी अनेक दूर एगिए जा समाज नारी हिसेबे नय मानुष हिसेबे निजेद प्रतिष्ठित कर चेषा कर तो अपनारे से क्षेत्र में कि मन है जो चाकर दिखे नारी झोंक बसि ना कि ता निजे कि चाय आई मिन उद्योक् उद्योता हार झोंक तर बस ना कि चाकरी करार झोंक बसि ना जेहेतु ये स्वीकार करते हैं जो उन्नयनशील देश नागरिक एवं एक उन्नयनशील देश आसले तक ही जख शिक्षा शुरू कर सर्वक्षेत्र एगिए जाए 
আমরা যেটি লক্ষ্য করছি যে আমাদের সরকার সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং চাকরি অর্থে সকলেই তো আর চাকরি করাটা বা চাকরি পাওয়া একসাথে পড়াশোনা শেষ পর্যায়ে এটা সম্ভব নয় সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে উদ্যোক্তা হিসেবেও অনেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে এবং সেটিও অনেক আমরা অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে কারণ ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদের কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে অনেকে হয়তো চাকরি এর জন্য বসে না থেকে এবং বয়সটাকে সেই অর্থে যে একটা স্টেজ পর্যন্ত সরকারি চাকরি পাওয়া যায় সেজন্য অপেক্ষা না করে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে এবং ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে অনেকেই পছন্দ করছে এবং পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের জন্য সেই চেষ্টাটিও তারা চালিয়ে যাচ্ছে ধন্যবাদ আমরা একটু চা এর মুখ দিই তারপর বাকি গল্প করব প্লিজ সুখ আসে চোখে মুখে চা এর চুমুকে চা এর চুমুকে বর্তমান সরকার নারী ক্ষমতায়নে অনেক বেশি লক্ষ্য রাখছেন এবং তারা চেষ্টা করছেন কিভাবে নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং আরো বেশি বাড়ানো যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীরাও কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এটা তো বলাই বাহুল্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে কারণ আমাদের দেশে যদি আমরা গার্মেন্ট সেক্টরটার দিকে তাকাই তাহলে দেখি যে ওখানে কিন্তু অধিকাংশই নারী আমাদের কর্মী এবং নারীরা কিন্তু আজকে তাদের যেই কর্মদক্ষতা তার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে আমাদের প্রভৃতি বেড়েছে এবং আয়ের উৎস কিন্তু আমি মনে করি যে এই নারী শ্রমিকেরাই বা নারী কর্মীরাই সেক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন শুধু এই ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক দৃষ্টিকোণে দেখি যে আগের চাইতে এখন নারী কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবেও যদি আমরা দেখি যে বিশেষ বিশেষ জায়গায় কিন্তু আজকে নারীরা অধিষ্ঠিত এবং আগে যেটা কখনোই কল্পনা করা যেত না যে প্রশাসনে নারী সেখানে আমরা এখন দেখি জেলা প্রশাসক নারী আমরা পুলিশে দেখি যে বড় পদে নারী আছেন তো নারীদের উন্নয়ন আসলে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটি একটি বিশাল প্রমাণ হচ্ছে যে অন্য অন্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছি এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে নারীর ক্ষমতায়নে কিন্তু দেশের বাইরে পুরস্কৃতও হয়েছেন এবং আমাদের এমডিজি অর্জনে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে আচ্ছা তো আপনি একজন সমাজ সেবিকা এবং নারী উদ্যোক্তা বটে এই যে উদ্যোগের ডিসিশনটা বা এই কাজটা কবে শুরু হয়েছিল এবং কি কথা মাথায় রেখে আপনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে নিজেকে স্বাবলম্বী করবেন প্রতিষ্ঠিত করবেন আমি আসলে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী এবং সেখান থেকে আমি মাস্টার ডিগ্রি করি সমাজ বিজ্ঞানী এবং আমি পাশ করার পর তখন যেহেতু সংসার জীবনে ব্যস্ত ছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে নিজেকে চাকরিতে নিয়োজিত করব তো যে কোনো কারণেই হোক আমি সেই দিকে যেতে পারি নাই বিধায় তখন থেকে আমার একটা ইচ্ছা বা তখন থেকে আমি বিশেষ করে যে সব নারীরা অসহায় আমি চেষ্টা করেছি যে তাদের পাশে থাকতে পাশাপাশি যে সব বাচ্চারা বিশেষ করে যে কথাটি আমি আগেই বলেছি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এই সব বাচ্চার মায়েদের জন্য এবং তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি এখান থেকে আসলে আমার শুরু এবং আস্তে আস্তে দেখলাম যে শুধু চাকুরির জন্য অপেক্ষা করে বসে থেকে সময় নষ্ট না করে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ করে নিতে হয় বিশেষ করে নারীদের বিষয় যেখানে আসে সেখানে বেগম রোকেয়ার কথা বলতেই হয় যে উনি যেমন বলেছিলেন যে নারীদেরকে লিখা পড়া করিয়া ছাড়িয়া দাও তাহার ভাগ্য সে নিজেই গড়িয়া লইবে তো সেই দিকে চিন্তা করলে আসলে মেয়েরা যে অনেক কিছু পারে সেটা মেয়ে যখন কোনো কাজে হাত দেয় এবং সেই কাজটার পরিপূর্ণতা কিন্তু খুব সহজেই খুব কষ্টের কাজ হলেও সে চট করে সেটা করে নিতে পারে সেটি প্রমাণ আমরা আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি যেহেতু আমরা জানি যে নতুন প্রজন্মই কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের হাতিয়ার কিন্তু সম্প্রতি বা এর আগে থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে নতুন প্রজন্ম বা আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা তারা মাদকের দিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাদকের দিকেও তারা ঝুঁকে পড়ছেন তো তাদেরকে এই মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য যেহেতু আপনি একজন সমাজসেবিকা আপনার কাছে কি মনে হয় আমাদের কি কি করণীয় প্রথমতই আমি বলবো যে আমাদের করণীয় বলতে প্রথমেই পরিবার থেকে আমাদের উদ্যোগটি নিতে হবে 
কারণ পরিবারের বাবা মাই পারেন প্রথম শুরু যেটা পরিবার থেকে যে একটি সন্তানকে বড় করে তুলতে হবে এবং তাকে সঠিক শিক্ষাটা দিয়ে বড় করতে হবে তারপরে আমাদের সমাজের অংশগ্রহণ আছে এবং সমাজের অংশগ্রহণ বলতে এটি যে আমাদের সামাজিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সচেতনতা বাড়ানো মাদক যে খারাপ বা এটা পরিহার করতে হবে শুরু থেকে একটি সন্তান যখন পরিবারে বড় হবে বাবা মা যদি সচেতন থাকে ওই পরিবারের সন্তান অবশ্যই ভালো হবে এবং পরবর্তী জীবনে যারা তখন যারা তারা যখন শিক্ষা জীবনে যাবে তখন আমাদের খেয়াল করতে হবে যে শিক্ষকের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এবং শিক্ষকের ভূমিকার পর তার বৃহত্তর জীবনে সে তখন কিন্তু একটা পর্যায়ে পেরিয়ে গেলে সে নিজেই নিজের ভালোটা বুঝতে পারবে এবং সামাজিক সচেতনতা সবচাইতে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে এবং পাশাপাশি আমরা যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাদেরও খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এই সন্তানই কিন্তু আমাদের আগামীর ভবিষ্যৎ সুতরাং এই সন্তানদের কে দেখভাল করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সকলের এটা যদি আমরা আমাদের নিজের সন্তান সবাইকে মনে করি তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি এই মাদক থেকে আমরা রেহাই পেতে পারবো এবং এই বিষয়ে আমাদের সরকার প্রধান যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে উনি জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে বিভিন্ন কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন এলাকায় সকলে সচেতন এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠান করে হলেও তারা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানগুলো করছেন এবং এখানে আমাদের অভিভাবক সচেতন হচ্ছেন সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং এটি আমি মনে করি যে আমাদের মাদক থেকে বিরত থাকার একটি উৎকৃষ্ট উপায় অবশ্যই এবং আমরাও চাই যে এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমেই যেন আমাদের নতুন প্রজন্ম তরুণ প্রজন্ম যারা রয়েছে তারা সেখান থেকে সরে আসুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা এবং দর্শককে যদি কিছু বলতে চান প্লিজ আমি শুধু দর্শককে এটিই বলবো যে এ দেশটি আমার এ দেশকে ভালোবাসি আমরা সকলেই এবং একটি কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ দেশেই বড় হবে সুতরাং এ দেশকে ভালোবেসে তাদের সেই মতো মানুষ করতে হবে যেন এ দেশে তারা বড় হয়ে এ দেশকে ভালোবেসে মাকে ভালোবেসে ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আরও একবার এবং আপনি যে কাজগুলো করছেন সবাজ সমাজসেবামূলক কাজ সেগুলো নিয়ে আপনি আরও অনেক দূরে গিয়ে যান সেই কামনাই করছি যার চুমুকের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল তোমাকেও ধন্যবাদ এবং এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজ এখানে শেষ করছি দেখা হবে আগামীকাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন দেশকে ভালোবাসুন চায়ের চুমুকের এই এপিসোডগুলো ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ইটিন বাংলা প্রোগ্রামে গেলে পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ